காஞ்சி வரதனையும் காமாட்சியையும் சேவிச்சுட்டு அந்த தபஸ்வியோட ஆத்ம விசாரங்கள்லாம் அவர் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு சுவாமியுடைய கீர்த்தனங்கள்லாம் அவர் எதெல்லாம் ஆசைப்படுறாரோ அதெல்லாம் அவளுக்கு சிஷியாவில் விட்டு பாடி காமிக்க சொல்லிட்டு உபனிஷத் பிரம்மம் ராமநா மகிமையை பற்றி நிறைய இன்னும் இவருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் ஒன்றும் இல்லாட்டா கூட தெரிஞ்ச விஷயத்தையே ஒரு இன்னும் ரெண்டு தரம் ஸ்வீட் சாப்பிட்ற மாதிரி எடுத்து வயலில் போட்டுக்கிறதுல யாருக்கும் அதில் வந்து மாட்டேன்னு யாரும் சொல்ல போகிறதில்ல நாமி நாமா என்கிற இரண்டும் அந்த நாமா உபேயமாகவும் இருக்கிறது உபாயமாகவும் இருக்கிறது நாமியை விரும்பின விரும்பினவர்களை விட நாமாவை அனுஷ்டித்தவர்களுக்கு பகவத் அனுகிரகம் உடனே வேணுங்கிற இடத்தில் ஆபத் பாந்தவனாக அனாதரக்ஷனாக பக்தவசலனாக அவர்களை பரிபாலித்திருக்கிறது கோபிகைகள் கிருஷ்ணனோடையே சுற்றின்று கிருஷ்ணனை பார்க்கணும் கிருஷ்ணனை கிட்டக்கே வச்சுக்கணும் நினச்ச கோபிகள் பாதி பேருக்கு அவளோட புடவையெல்லாம் காணாமல் போயிடுத்து நடுவில் தன்னுடைய அழகில் கிருஷ்ணர் மயங்கினார் அப்படின்னு நினச்ச கோபிகளுக்கு கூட சுவாமியுடைய நவ நௌகா சரித்திரத்தில் அவர் கல்பனையாக அழகாக எழுதியிருக்கார் அவளும் வந்து தன்னுடைய வஸ்திரங்கள்லாம் இழந்து தவிக்க போகிறா ஆனால் திரௌபதி தனக்கு மானம் காப்பதற்கு ஒருவருமே இல்லை என்று கதறி அழுத பொழுது ரெண்டு கையாலையும் தன்னுடைய மானத்தை காப்பாற்றி கொண்டாள் அப்பொழுது பகவான் வரல கிருஷ்ணானு கூப்பிட்டு ஒரு கையை வச்சுட்டு இன்னொரு கையை மத்திரம் எடுத்துட்டு சரணாகத வச்சலான்னு கூப்பிட்டா அப்பவும் வரல ரெண்டு கையையும் தூக்கிட்டு சர்வதர்மானு பிரித்தியச்ச மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ நான் உன்னையே நம்பியிருக்கிறேன் சங்கச்சக்கர கதா பானே துவாரகா நிலையா சுதா கோவிந்தா புண்டரி காட்சா ரக்ஷமாம் சரணாகதம்னு கிருஷ்ணா நீதாண்டா காப்பாற்றணும் எனக்கு ஒத்துருமே இல்லைடா நான் இருக்கதையும் சொல்லிட்டு எல் எனக்கு ஒரு பொறுப்பும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி பண்ணிட்டார் அப்பொழுது அந்த கிருஷ்ண நாமம் கோவிந்த நாமம் அவளை காப்பாற்றியது அவளுக்கு வஸ்திராபரணம் அபகரணத்தும் போது ஒரே வஸ்திரங்களையாக கொடுத்து அபகரணம் பண்ணினவன் அந்த இடத்துலேயே விழுந்தான் அதே மாதிரி ராமநாமம் என்னெல்லாம் பண்ணித்து ராமநாமத்தையே ஜெபிச்சுட்டு இருந்தார் சபரிக்கு அப்படி மோட்சம் சுவாமி மோட்சம் மத்திரம் கொடுக்கல அதுக்கு சாட்சி பூதனாக வேற இருந்து மோட்சம் போகிறத வேற கூட பார்த்துட்டு அவன் அனுபவிச்சிருக்கான் அப்படி ஒரு கிருப பண்ணியிருக்கான் சுவாமி உயிரை விட துணிந்த சீத்தை இன்னமே வேறு வழி இல்லை பிராண தியாகம் பண்ணிக்க வேண்டிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே இருக்க மரத்தில் ஒரு கிளையில் தலைமையில் சுற்றிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த பொழுது அவளை காப்பாற்றினது என்ன எதுன்னு கேட்டால் அப்போது ஆஞ்சநேய சுவாமி சொன்ன அந்த ராமநாமம் தான் ராம் 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 ஐயோ என்னுடைய நாயகன் நாமத்தை யாரோர் உச்சரிக்கிறார்களே இங்கு யார் பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லிட்டு உடனே அவளுக்கு அவளோட உயிரை காப்பாற்றினது ராமநாமம் இவ்வளவு பெரிய ஆஞ்சநேயன் கடலை தாண்டினான் எகிரி குதித்தான் இக்கரையில் இருந்து அக்கறைக்கு கேட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா ராமநாமம் தான் என்னை தாண்ட செய்தது அப்படின்னு அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியே சர்வ வியாகரண பண்டிதன் அவனை எந்த அஸ்திரமும் சஸ்திரமும் ஒன்றும் செய்யாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பலசாலி ஆனால் எனக்கு ராமநாமம் தான் அதை பண்ணி தூங்குறார் ராமநாமத்துடைய ஒரு மகிமையை சொல்கிறச்ச பத்ராஜல ராமதாசர் அப்பப்பா ராமநாமமும் அத்தி அத்புதமும் அப்படின்னு அழகாக சொல்கிறார் தியாகராஜ சுவாமியுடைய ஹீரோவே பத்ராஜல ராமதாசர் தானே சுவாமியுடைய கீர்த்தனத்தில் ராம பக்தி அப்பா அப்ப ராம பக்தி என்தோ கொபரா அப்ப ராம பக்தி அப்ப ராம பக்தி அப்ப ராம பக்தி என்தோ அப்ப ராம பக்தி என்தோ அப்ப ராம பக்தி என்தோ ஓபரா 
இமைப்பதை மறந்தாலும் ராமநாமம் பக்தனை காப்பதற்கு மறக்கவே மறக்காது குரங்கு கடலை கடக்க முடியுமா கடந்ததே சரி பரபிரம்மத்தில் ஒரு தாயார் ஸ்தானத்தில் இருந்தவோ பரபிரம்மத்தையே உரலில் கட்டி போட்டுவிட்டாலே நடந்தது பக்தியினால் நடந்தது தியாராஜ சுவாமி தன்னுடைய கீர்த்தனங்களில் பண்ணியிருக்கிற இன்னொரு ஒரு மாய வித்தை பிரமி பூட்டும் மாய வித்தை இப்படிலாம் சொல்லுவாள் உலகத்தில் ஒரு சரணத்துக்குள்ள ஒரு மூணு யுகங்களாக அடக்கி விடுறார் சுவாமி கபிவாரிதி தாட்டுனா திரேதா யுகம் ராமாயணம் கலிகிரோட கட்டுனா பாகவதம் துவாபர யுகம் அபராதி தியாகராஜுக்கு ஆனந்தமு சாட்டுனா கலியுகம் இந்த மூணு யுகத்தையும் சேர்த்து ஒரு சின்ன கீர்த்தனைக்குள்ள சரணத்துக்குள்ள அப்படி அடைக்கப்பட்ட சுவாமி அபராதித்யாகராஜு பிரமேந்திர சுவாமிகள்ட்ட அனுகிரகம் வாங்கிட்டு சிஷ்யாள் இவர் இப்போ தான் குரு வெளியில் வந்திருக்கார் எல்லா சிஷ்யாளுக்கும் எல்லா ராத்துக்கும் அவரை கூட்டின்னு போய் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் வச்சுக்கணும்னு ஆசை 
இருந்தாலும் சட்டாம்பிள்ள சுவாமிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிஷ்யர் கணபதி என்று ஆசையுடன் அழைப்பார் வாலாஜாபேட் வெங்கட்ரமண சுவாமிகள் அவர் வந்து நெசவு தொழில் பட்டு வியாபாரம் ஜவுளி வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் சுவாமிக்கு அவற்றை எவ்வளவு பிரேமையின இவருக்கு புத்தி வியாபாரத்திலேயே போகல இப்படி பரம பக்தன் சங்கீதத்திலேயே இருக்கிறவனுக்கு ஜவுளி வியாபாரம் பண்ணுன்னு அவன் எப்படி பண்ணுவோம் எனக்கு புரியவே இல்லை ஜவுளி வியாபாரம் பண்ணவன் யாராவது சங்கீதம் பாடணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு வரலாம் அது வேறு சமாச்சாரம் சங்கீதத்தில் ரொம்ப ஆஸ்தையாக இருக்கிறவன் வந்து ஜவுளி வியாபாரம் இல்லை ஒரு வைரக்கல் வியாபாரம் பண்ணு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு வியாபாரம் பண்ணுனாலும் இவனுக்கு வந்து ஒன்றுமோ இன்னும் எனக்கு சங்கீதமே இன்னும் சரியாக இல்லையே சுவாமி நான் எப்படி நான் அந்த வியாபாரங்கள்லாம் பண்ணுறதுன்னு இப்படி பவ்யமாக சொல்லிவிட்டு பேசாமல் இருந்துடுவோம் கொஞ்சம் சில பேருக்கு சங்கீதம் தானே கொஞ்சம் நம்பளும் பண்ணி பார்ப்போமே சில பேருக்கு சில ஆசை வரலாம் மற்றவாளுக்கு அப்படி வந்தபொழுது அவருக்கு தொழில் சரியாக நடக்காமல் இருந்த நிலையில் எல்லாரும் திருவையாருக்கு வர சொல்லிட்டார் சுவாமி சிஷ்யாவோட குடும்பத்தோடு திருவையாருக்கு வர சொல்லி அவளுக்கு எல்லாரையும் சம்ரக்ஷணம் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு கருணை உள்ளம் படைத்தவர் அந்த ஒரு ஆச்சாரியன் தியாகராஜ சுவாமி சிஷ்யாள்னு குழந்தையாக நினைக்கிறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு சிஷ்ய குடும்பத்தையே தன்னுடைய குழந்தையின் குடும்பமாக எல்லோரையும் தன் குழந்தைகளாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கருண்ய விலாசன் தியாகராஜ சுவாமி அப்படி ஒரு மகா குரு சுவாமி கருண்ய சீலர் அப்படிப்பட்ட கருண்ய சீலரை வெங்கட்ரமண பாகவதர் இப்போ வந்து தன்னாத்துக்கு அழிச்சின்னு போகிறதுக்கு அவர் அந்த இப்போ வந்திருக்கிற சந்தர்ப்பத்தை விட்டுடுவாரா சுவாமி நேர நம்மாத்துக்கு வந்து விட்டு தான் மற்ற வளாத்துக்கு தான் போகணும்னு சொல்லிவிட்டு வாலாஜாப்பேட்டைக்கு அழிச்சின்னு போயிட்டார் அங்கே ஒரு வாரம் பத்து நாள் தேனோ தன் சிஷ்யர் ஏற்படுத்தி வைத்திருந்த அந்த ஒரு பஜனை மடத்தில் சாதாரணமாகவே சுவாமிக்கு ஒரு இடம் கிடச்சாச்சுன்னு அனுஷ்டானம் முடிஞ்சு கொடுத்துன்னு பஜனை தான் பஜனை மடம்னே கட்டியாச்சு அப்புறம் என்ன அப்புறம் பார்த்த ஒரே கோலாகலம் திவ்யநாம பஜனை என்ன டோலோ சோம் என்ன பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்கள் பூரா திரண்டு அப்படி தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் கேட்பானே கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் நடுவில் இருக்கிற கோவிந்தபுரம் திருவிஷநல்லூர் எல்லாமே நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு அஸ்திவாரமிட்ட ஸ்தலங்கள் எல்லாம் அங்கேருந்து தான் நாம சங்கீர்த்தனமே வந்தது அந்த பகுதிகளில் இருக்கும் மக்கள் எல்லாருமே எல்லா பக்தாலும் அப்படி இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஊறி திளைத்து அந்த அமுதை உண்டு உண்டு அந்த அமுது எப்பொழுது எங்கு கிடைத்தாலும் திகட்டாமல் அவர்கள் பருகுவதற்கு எல்லோரும் தயாராக இருக்கிறார் அவளுக்கு என்ன கேட்கணுமா தியாராஜ சுவாமி வந்திருக்கார் புது கீர்த்தனங்கள் வந்து நிறைய பண்ணுறார் நாமாவளி எல்லோரும் பாடலாம் திவ்யநாமம் இருக்குது சுவாமி ஒரு வாரம் இருந்துவிட்டு கடைசியில் ஊருக்கு போகிறச்ச அதை கொண்டாடுறதுக்காக என்ன பண்ணினாலாம் சுவாமிக்கு ஒரு ஊர்வலமே நடத்தினாலாம் என்ன ஒரு பக்தி எப்படியெல்லாம் குருவுக்கு செய்யணும்னு அவளுக்கு என்னென்னலாம் ஆசை அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு குரு வேற தெய்வம் வேறன்னு பார்க்கவே இல்லை அவள் வந்து குருவை வந்து தெய்வமாக தான் பார்த்தா நடமாடும் தெய்வமாக அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் கிருஷ்ணசுவாமி பாகவதர் அப்படின்னு வந்து வெங்கட்ரமண பாகவதருடைய பிள்ளை அவர் வந்து ஒரு சிஷ்யர் அவரை சிஷ்யராக ஏற்றுக்கொண்டார் சுவாமி வாலாஜாபேட் வெங்கட்ரமண பாகவதருக்கு இன்னொரு சிஷ்யர் மைசூர் சதாசிவராவ் அவர் சுவாமி பேரில் தியாகராஜ சுவாமி வெடலின்னு ஒரு கீர்த்தனை தோழியில் வந்து இப்படி வந்து ஒரு உற்சவ வைபவம் இப்படி ஒரு மகான் கால்பட்ட இடம் இந்த பூமி இந்த நாளை பொன்னால் என்று நாம் குறிக்க வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு அது எப்படிடா குறிக்கிறதுன்னு ஒரு சாகித்யம் போட்டுவிட்டார் சுவாமிகள் காலத்திலேயே அவள் சிஷ்யா அவ்வளவு பேரும் வாகையக்காராளாய் உத்தம வாகையக்காராளாக இருந்து இந்த சிஷ்யாளுக்கு சிஷ்யாலும் உத்தம வாகையக்காராளாக இருந்து இது வந்து வேறு எந்த ஒரு கம்போசர் எந்த ஒரு மகானுக்கும் இப்படி ஒரு அனுகிரகம் நடந்திருக்கான்னு சரித்திரத்தை நாம் எடுத்து பார்த்தால் நடந்திருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் இப்படி ஒரு வைபவமாக உலகத்தில் அப்படி வெளியில் தெரிகிற மாதிரி காரணம் என்னென்னா சுவாமியுடைய சிஷ்ய பரம்பரையும் அந்த மாதிரி 
சிஷ்ய பரம்பரையிட்ட சுவாமி பண்ணின அனுகிரகமும் அந்த மாதிரி எல்லாரும் சுவாமியுடைய அருளில் மயங்கி போய் சுவாமியுடைய அந்த ஒரு ஒரு சீலத்தில் மயங்கி போய் அவர் ராமபக்தியை தன் வாழ்க்கையில் ஒரு முதற்பொருளாக கொண்டு அவர் எப்படி ஆசார அனுஷ்டானத்துடன் எல்லாருக்கும் நமக்கு அனுஷ்டானத்தை வந்து உலகத்தில் போதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அனுஷ்டானத்தை பண்ணி காமிச்சு எப்படி சொல்கிறோமோ அதன்படி இருந்து காட்டி விட்டால் வாயால் சொல்ல வேண்டும் என்கிற அவசியமே இல்லை சிஷ்யாளுக்கு குரு எப்படி நடந்துக்கிறார்னு பார்த்துட்டு குரு அவர் உபதேசம் சொன்னோன்னா அவர் மேடையில் நின்னா பண்ணுவார் அது அப்புறம் அவர் போயிட்டார்னா கொஞ்சம் அப்படின்னு இருந்த அந்த குருவை வந்து ஒத்துரும் மதிக்க மாட்டார் அவர் என்ன தான் அவர் வேதத்திலேருந்து இருக்கிறத அப்படி எடுத்து உதுத்து விடட்டும் கீழே ஒன்றும் வந்து ஏறவே ஏறாது ஒத்துரும் அந்த வார்த்தைகள் பூரா விடலு கிடைத்த நீர் போல் அது சத்தியமாக இருந்தால் கூட அவர் வாயால் வந்தால் நல்ல பால் வந்து நல்ல ஒரு சுத்தமான வெள்ளி பாத்திரத்தில் நல்ல சுத்தமான பாத்திரத்தில் வந்து அந்த பாயசத்தை கொடுத்தா சாப்பிடுவாளா அது நல்ல பிரமாதமாக ரொம்ப அமுதாகவே இருக்கட்டுமே அதை போய் நாய்த்தோல்ல பண்ணின துணையில் கொடுத்தா யார் வாங்கிப்பா சுவாமியுடைய அந்த அருள் பார்வையில் சுவாமியுடைய அந்த ஒரு அருள் விழியில் அந்த அருள் போதனையில் மயங்கி ஒரே சிஷ்யால் கூட்டம் ஒரே மேதைகள்னால் அவருக்கு சிஷ்யாலாக இருந்தார் இந்த வைபவம் வந்து தியாகராஜ சுவாமி சரித்திரத்தில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அவர் ஆற்ற விட்டு புறப்பட்டு வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு க்ஷேத்ராடனங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவரோட கூட இருந்தவா நாலு பேர் க்ஷேத்ராடனம் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தில்லை இவா உமையாள்புரம் சுந்தர பாகவதர் கிருஷ்ண பாகவதர் அவாள்லாம் வந்து அப்புறம் தான் அவற்ற சிஷ்யாலாக வந்தா இந்த க்ஷேத்ராடனம் பண்ணிட்டு இருக்க சே கிருஷ்ணசுவாமி பாகவதர் வாலாஜா பேட்ட வெங்கட்ரமண சுவாமி பாகவதருடைய சிஷ்யரும் அவருக்கு சிஷ்யால் எல்லோரும் இவருக்கு சிஷ்யால் ஆகிட்டா இன்னும் சில பேர்லாம் சிஷ்யால் ஆக போகிறா சரித்திரத்தில் பார்க்க போகிறேன் சொல்ல போகிறேன் ஊர்வலம் கடைசியில் கொண்டாடினாலாம் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த ஏழுமலையனை நாம் தரிசிக்க போகலாம் அந்த காலத்தில் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வர்றதுங்கிறது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இங்கேருந்து ஆந்திராவுக்கு திருப்பதிக்கு போய் இவா பல்லக்கில் தான் போட போகிறா எந்த வழியில் போய் எப்படி போய் அதுக்கப்புறம் ஏழு மலையும் மேலே ஏறணும் எல்லாரும் ஆனந்தமாக போயின்னு இருக்கா திருமலைக்கு போயாச்சு ஒரே நாம் சீனிவாசனை காண் காணப்போகிறோம் அந்த வெங்கடேச பெருமாளை நம்ம ஆனந்தமாக தரிசிக்க போகிறோம் எல்லாரும் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கா அந்த அர்ச்சாமூர்த்தி இப்படி ஒரு லாவண்ய ரூபம் கவனிய விக்கிரகம் என்று எல்லாரும் அதை வந்து சொல்லி சொல்லி போனால் உடனே புஷ் சுவாமி புஷ்கரணி தடையன்னு சொல்லிட்டு புஷ்கரணியில் எல்லோரும் ஸ்நானம் பண்ணினா ஆனந்தமாக தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு போயாச்சு அங்கே சுவாமிக்கு நைவேத்தியமாகி திற போட்டுவிட்டான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம் பார்த்தா திற திறக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டா நினச்சி பார்க்குறோம் அந்த காலத்தில் தியாகராஜ சுவாமி போன்ற ஒரு பெரிய மகனியர்களுக்கு அந்த மாதிரி ராமாவதாரம் என்று சொல்லப்படும் அந்த ஒரு அவதார புருஷருக்கு இப்படி போன உடனே சுவாமி தரிசனம் பண்ண முடியலன்னு இருந்த நம்மளெல்லாம் முப்பத்தாறு மணி நேரம் என்ன அறுபத்தாறு மணி நேரம் கூட நம்மளெல்லாம் வெயிட் பண்ணலாம் சுவாமிக்கு வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு ஆகியிருக்குன்னு நமக்கு இது அது ஆச்சரியமே இல்லை அங்கே போயாச்சு நன்னா தரிசனம் பண்ணிட்டு வரோமான்னு போய் கியூவில் அப்படியே நின்றுட்டு இடிச்சுன்னு இடிச்சுட்டு அந்த கிடைக்கிற ஒரு அரை நிமிஷம் முக்கால் நிமிஷம் கூட இல்லை ஜெருகண்டி ஜெருகண்டின்னு சொல்லிவிட்டு வைக்கிறா இல்லாட்டா நம்மளே அவளே தள்ளி விட்டு கையை பிடிச்சி வெளியில் இழுத்து விட்டு விடுறா நம்ம இப்படி பார்த்துட்டு சரி நம்ம ஒரே ஒரு சௌரியம் கீழே மொத்தம் விட மாட்டோம் அப்படி நின்றுட்டோன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு நம்மளவா தள்ளி கொண்டு வெளியில் கொண்டு ஒரு நன்னா கரை சேர்க்கிற மாதிரி தள்ளி தள்ளி கொண்டு போய் வெளியில் விட்டுடுவா சுவாமிக்கே இவ்வளவு சிரமம்னு பார்த்தார் சுவாமி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சீனிவாசா வெங்கடேசா உன்னை பார்ப்பதற்கு உன் கோலத்தை திவ்ய கோலத்தை தரிசிப்பதற்கு நான் இவ்வளவு தூரம் எல்லாரையும் சிரமப்படுத்தி குழந்தைகள்லாம் என்னை பல்லாக்கில் வேற தூக்கின்னு வந்திருக்கா நான் நடந்து கூட வரல இப்போ எனக்கு தரிசனம் இல்லை என் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தரிசனம் நீ கொடுக்க வேண்டாமா என்ன மறைக்கிறது திரை மறைக்கிறதுன்னு கூட அவர் சொல்லலை என் மனதில் இருக்கும் மத்சரம் என்னும் பொறாமை என்னும் அந்த திரை மனதில் இருந்து கொண்டு உன்னை தரிசிக்க முடியாமல் என்னுடைய பக்தியை உனக்கு சமர்ப்பிக்க விடாமல் உன்னுடைய தரிசனத்தை எனக்கு அளிக்காமல் இந்த திரை மறைத்து கொண்டிருக்கிறது வெங்கடேசா 
இந்த திரை எப்பொழுது தான் விலகப் போகிறது என்றுதான் விலகப் போகிறது பொறாமை என்ற அந்த ஒரு திரை தர்ம அர்த்தம் காம மோட்சம் ஆகிய நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் அது மறைத்து விட்டு விடும் போல இருக்கிறதே சுவாமி உன் சந்நிதிக்கு வந்திருக்கிறேன் முதலில் எனக்கு அந்த திரையை விளக்கு என்ன சுவாமி இப்படி ஓடி வந்திருக்கேன் உள்ள வந்தாச்சு உன்னை பார்க்க போகிறேன் கண்கொள்ளா காட்சியாக உன்னுடைய அழகை நான் பருகப் போகிறேன் உன்னுடைய கமனியமான அந்த சொரூபத்தில் திவ்ய தரிசனத்தில் நான் சுக்கி போய் நிற்கப் போகிறேன் என்று ஆசையோடு ஓடி வந்தால் அந்த இடத்தில் இந்த திரை மறைத்தால் நான் பண்டிய பூஜா பலன் இவ்வளவுதானா சுவாமி சரியாக ஆசையுடன் அமுது பிடைத்த பின்பு சாப்பிடும் பொழுது அதில் ஒரு ஈ வந்து உட்கார்ந்தால் என்ன ஆகும் சுவாமி எப்படி தவிர்ப்பது சுவாமி அப்பொழுது மனநிலை எப்படி இருக்கும் சுவாமி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அமிர்தமாகிய நாம சங்கீர்த்தனம் ஹரிபஜனை ஆனந்தமாக செய்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டு ஆனந்த பரிபாஷ்பம் அப்படியே உருக உருக கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தா நாராயணா ஹரி தாமோதரா என்று சொல்லி உருகி கொண்டிருக்கும் பொழுது மனது அங்கே இல்லாமல் வேறு வேண்டாத இடத்தில் போய் மனது சென்று விட்டால் அந்த பக்தனுடைய பாடு எப்படி இருக்கும் சுவாமி அது மாதிரி இருக்கிறது சுவாமி இந்த ஒரு மத மத்சரத்தை நீங்கள் விளக்கக்கூடாதா சுவாமி மீன் தனக்கு உணவு கிடைக்கப் போகிறதுன்னு வெகுநாளாக பட்டினி கிடந்த ஒரு மீன் தனக்கு ஒரு ஆகாரம் கிடைக்கப் போகிறது என்று பாய்ந்து நீந்து வந்து அதை கவிக்கொள்கிறது அந்த ஆகாரம் என்று நினைத்து கொண்டு வந்த வேலை அதனுடைய உயிர் விடும் வேலையாக இருந்தால் அந்த மீனுக்கு எப்படி இருக்கும் சுவாமி அந்த அவஸ்தையை நான் உணர்கிறேன் சுவாமி இருட்டு சூழ்ந்திருக்கிறது வெளிச்சமே தெரியவில்லை பகவத்கீதை படிக்க வேண்டும் பாகவதம் படிக்க வேண்டும் என்று விளக்கை ஏற்றி வைத்தவுடன் ஆனந்தமாக புஸ்தகத்தை திறந்து கிருஷ்ணா என்று சொல்லிவிட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கும் முன் அந்த ஒரு தீபத்தின் அந்த ஒளியை மறைத்து ஒரு திரையை விட்டால் எப்படி பாகவதம் படிப்பது சுவாமி அந்த இருட்டை எப்படி சமாளிப்பது சுவாமி வலை வீசியிருக்கிறார்கள் என்று தெரியாமல் அந்த ஒரு மிருக கணங்கள் 
வந்து மாட்டிக்கொண்டால் அந்த மிருக கணங்கள் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் சுவாமி நான் உன்னையே நம்பியிருக்கேன் உன்னையே நம்பியிருக்கேன் நீதான் ஒரு தெய்வம் என்ற அந்த ஒரு மதத்தை நான் அனுசரித்து இருக்கும் இந்த வேளையில் என்னுடைய மத மத்சத்தை நீ விளக்கக்கூடாதா சுவாமி வேகமாக வந்திருக்கிறேனே தரதீய உருகி பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் எல்லோருடைய ஆச்சரியத்திற்கும் திருப்பதி எம்பெருமானின் கருணை இவ்வாறு இருக்குமா உலகத்தில் அவன் ஒரு கலியுக தெய்வம் இப்படி ஒரு விளையாட்டை நிகழ்த்தி காண்பிப்பானா என்பது போல் எத்தனையோ திருப்பதியில் அதிசயங்கள் உடனே திரை விலகியது யார் வந்திருக்கிறது ஓ தியாகராஜ சுவாமியாக வந்திருக்கிறார்கள் என்று உடனே அவ்வளோ பேருக்கும் அப்போ தான் கண் தெரிஞ்சுது கொஞ்ச நாழி சரி அவர் வந்திருக்கார் கொஞ்சம் தரிசனம் பண்ணி அவருக்கு கற்பூர ஆரத்தை காமிச்சு அவரை ஒரு கீர்த்தனம் பாட சொல்லி பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டு போட்டிருக்கப்படாதோ பகவான் வேணும்னு பண்ணியிருக்கார் இந்த தியாகராஜன் என்பவன் யார் என்பதை உலகத்திற்கு காட்ட வேண்டுமே அவருடைய ஞான பக்தி வைராகியம் உலகத்தில் தெரிய வேண்டாமா பெருமாள் ஆசைப்பட்டிருக்கார் வேணும்னே தெரிய போட்டார் பாடின உடனே அது திறந்தது சுவாமி பார்த்தார் ஆஹா இவ்வளவு நாளை நான் காத்துன்னு இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் எனக்கு அந்த ஒரு பசியை நீ ஊட்டி உன் தரிசனத்தை காண்பிக்கும் பொழுது தான் எனக்கு இந்த மனித பிறவி எடுத்து எனக்கு இரண்டே இரண்டு கண்கள் தானே இந்த பிரம்மன் படைத்து விட்டிருக்கிறான் உன்னுடைய இந்த திருக்கோலத்தை பார்ப்பதற்கு ஆயிரம் கண் போதுமா வெங்கடேசா பதி பதினாயிரம் கண்கள் அல்லவ வேண்டும் சுவாமியை பார்க்கறதுக்கு Ka 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 
ಭಕ್ತಜನಗಳೇ ನೀ ಇವ್ವಳವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏಳು ಮಲೈ ಕಳೆದು ಬಂದಾಲೂ ಎನಕ್ಕೆ ಶ್ರಮೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಪಡಿಯ ನಾ ಏರಿ ಬಂದೇನೆ ವಿಡಿಯ ಏಳು ಪಡಿ ಏರದುಂಗರ್ದು ಎನಕ್ಕೆ ನೀ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂದಿರ್ಕೇ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬಂದಾಲ್ ತಾನೇ ಇರೈ ಉರುವಾಗಿ ಅಂತ ಷಡ್ಜತೆ ಉನ್ನುಡೆಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪತೆ ಕಾಣ್ ಕಾಣ್ಬಿಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಏಳು ಪಡಿಗಳೇ ಏರ ಸೊನ್ನಾಯ್ ಏಳು ಮಲೈಗಳೇ ಎನಕ್ಕೆ ಏಳು ಮಲೈಗಳಾಗವೇ ತೆರೆಯವಿಲ್ಲ ಪಡಿಗಳು ಒವ್ವೊಂದ್ರೂ ಎನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಮೃತಮ್ ಆಯಿಡುತ್ತೆ ಒವ್ವೂರು ಬಡಿಯೂ ಒಬ್ಬರು ನಾಮಾಮೃತಮ್ ರಾಮ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿಕೊಂಡೇ ತಾನೇ ಏರಿನೆ ಅಂತ ನಾಮಾಮೃತೈ ಪರಿಗಿ 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 ಅಂತ ನಾಮಾಮೃತತಿನ ಉಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಇರಿಕಿರಾಯ್ ಉನ್ನಯ್ಯ ನಾನು ಕಣ್ ಬಂದು ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉನ್ನುಡಿಯ ಪರಿಜನಗಳಿ ಭಕ್ತಜನಗಳಿ ನೀ ಪಾಲಿಪ್ಪದಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲವೋ ನೀ ಒಂದು ಪಂಕಜಾಕ್ಷಣಾಗ ಇರಿಕಿರಾಯ್ ಉನ್ನುಡಿಯ ತಾಮರೈ ಕಣ್ಗಳೈ ನೀ ಆಗಲ ಅಪ್ಡಿ ಅಳಗಾಗ ವಿರಿತ್ತು ಪಾರ್ಪದು ಎದಕ್ಕಾಗ ಎಂಗಳೈ ಇಂದ ಕಲಿಯಲ್ ಉಳಲೂ ಇಂದ ಜನ್ಮಂಗಳೈ ನೀ ಕಾಪದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಇವಾರು ಇರಿಕಿರಾಯ್ ಇದಕ್ಕ ತಾನೇ ನಾವು ಓಡಿ ಬಂದಿರ್ಕಿರೋಂ ಯೋಗಿ ಒನಕ್ಕೆ ಪಿಡಿತವರ್ಗಳೇ ಇಂದ ಭಕ್ತರ್ಗಳು ಸಂಗೀತವೂ ಸೇರಿದ ಅಂತ ಅವರು ಭಾಗವತ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು ತಾನೇ ಉನ್ನುಡಿಯ ತಿರುಕೂಟಂ ನೀ ವಿರುಂಬು ತಿರುಕೂಟಂ ಅವರುಗಳು ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶೇಷಸಯನತ್ತಿಲ್ ಇರುಪದು ಪೋಲ್ ನೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಾಗಾಸಲತ್ತಿಲ್ ಇರಿಕೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮಧ್ಯಮಾವತಿಯಲ್ಲ ಎತ್ತನೆಯೋ ಕೀರ್ತನ ಪಡ್ನಿರ್ಕಾರ್ ಒವ್ವೊರು ಕೀರ್ತನಮೂ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪರಂಪರುಳಿನ ಪಲವಿಧ ಅರ್ಚ ವಡಿವಂಗಳೈ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಾಮರೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟು ಇದಳಗಳೈ ವಿರಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವರೂಪತ್ತೈ ಪಾರ್ ತೇನೈ ಪಾರ್ ಎಂದು ಕಾಣ್ಬಿಪ್ಪದು ಪೋಲ್ ಕಾಣ್ಬಿಕ್ಕು ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಟ ಅಲ್ಲಗಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕಥ ಸುಧ 
சரி அடிக்கி இப்படி ஒரு கீர்த்தனம் சரி இந்த மாதிரி நாதுபை பலி கேருதருலோ ராம நாம பஜரே மானச இப்படி ஒரு திவ்ய நாம கீர்த்தனம் ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஸ்ரீங்கார ராம இவ்வளவு பண்ணி நம்ம சுவாமி இந்த தரிசனம் கிடைச்ச உடனே அவருக்கு அந்த எக்ஸ்டசி ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்டசி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கே நம்மளே கேட்டுண்டோம்னே சுவாமிக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் நமக்கு புரியலைன்னா இந்த கீர்த்தனையை பாடம் பண்ணி நம்ம ஃபுல் த்ரோட்டடாக தொண்டையை அப்படி சுதியில் சேர்த்து ஆனந்தமாக அப்படி இந்த ராகஸ்வரூபம் தெரிகிற மாதிரி பாடினோம்னே இந்த வெங்கடேசான்னு கடைசியில் நிற்கிறோம் பாருங்கோ அந்த இடத்துல நமக்கு இப்போ நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு கார் எடுத்துட்டு அங்கே போய் எந்த பேங்க்கில் போய் புதுசாக டிக்கெட் வாங்கிட்டு வைகுண்ட வாசலில் போய் காத்துட்டு இருக்கணுமா அது யாராவது தெரிஞ்சோ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து உள்ளே கூட்டின்னு போகிறாளா ஒரு நிமிஷம் பா அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் இந்த மத்தியமாவதி கீர்த்தனை பாடம் பண்ணி சரியா எல்லாராலையும் பாடம் பண்ணி பாட முடியாது நீங்கள் ஒரு மனசை ரெண்டு நிமிஷம் நிலச்சி பாடுறச்ச அந்த ஒரு வெங்கடேசா கீர்த்தனத்தை நீங்கள் மனசை இழைத்து நீங்கள் பாடுவதாக கண்ணை மூடி நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டு இந்த ஸ்மரணமும் சிரவணமும் இரண்டும் சேர்ந்தாலே கீர்த்தனம் என்ற ஒரு பக்தியை செய்த ஒரு அதற்கு ஈடு என்பது நீங்கள் அவ்வாறு அதை செய்து பார்த்ததால் தெரியும் இலாகனி விவரிம்பலேனோ அது வந்து அந்த சுகமான அனுபவம் வந்து நீங்கள் அனுபவித்து பார்த்தால் தான் தெரியும் அப்படி ஒரு மத்தியமாவதி சுவாமி ஒரு கம்பீரமான அந்த சுவாமி எப்படி அப்படி நெடுமாலாக அப்படி நிற்கிறாரோ அதை பார்த்த உடனே கஷ்டப்பட்டு போரும்பா இன்னுமே திருப்பதி என்னமே வந்து நூறு டிவிலையும் கிருஷ்ணா டிவிலையும் பார்த்தா போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற வாய் சுவாமியை பார்த்த உடனே அந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு திரும்பி வரத்துக்கு மனசு வர மாட்டேங்கிறது அவனை போட்டு திட்டின்னு இருக்கோம் இப்படி வந்து தள்ளி தள்ளி விடுறானே ஐயோ அடுத்தது எப்போ போகிறோம் அடுத்தது நம்ம யாராவது போகிறா கல்யாண உற்சவம் பண்ண போகிறாளா அதுதான் அந்த சுவாமியுடைய சாந்தியம் அதே மாதிரி தான் இந்த வெங்கடேசாணி நூ எத்தனை தரம் பாடினாலும் இன்னும் ரெண்டு தரம் பாடணும் ஒரு தரம் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி இப்போ உண்மையாகவே எனக்கு வந்து திருப்பதி பெருமாளை சேவித்த மாதிரி உண்மையாகவே இருக்குது அது வந்து அந்த அனுபவம் உண்மை இப்படி வந்து சங்கீதத்தையும் பக்தியையும் பக்தியாக சங்கீதமாக என்று ஒன்றுக்கொன்று உறு தெரியாமல் தேனும் பாலுமாக கலந்து குழந்தைகளாக நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரே இந்த நம்ம சின்ன குழந்தைகள் நமக்கு எடுத்துக்க தெரியுமா ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து எடுத்து இந்த அமிர்தத்தை வாயில் விட்டுருக்கார் தியாராஜ சுவாமி அவருக்கு எத்தனை கோவில் கட்டினா தெரியும் அவருக்கு வந்து எத்தனை கோவில் நம்ம கட்டலாம் எத்தனை உற்சவம் பண்ணலாம் நம்ம வந்து அவருக்கு எப்போவும் சங்கீதம்னு சுதி பாக்ஸில் போட்ட உடனே தியாராஜ சுவாமியை நினச்சிட்டு தான் அடுத்தது பாடணும் அப்படின்னு பண்ணி வச்சுட்டார் சுவாமி முடியுமா முடியும் என்ன சுவாமியே கேட்குறார் தரமாணி மகி ம போகட தரமாணி மகி ம போகட நம்மளால் முடியாது சுவாமியுடைய புகழை நாம் அறிய முடியுமா அறிய முடியாமல் அது அரிதான விஷயம் அறிய முடியாத விஷயம் ஆனால் அறியத்தான் வேண்டும் அறிந்து தான் செய்ய வேண்டும் அது அரிதான விஷயமாக இருந்தாலும் தரமாணி மகி ம போகட தரமாணி மகி ம போகட தரமாணி மகி ம போகட தாரகாதி பாதன தரமாணி மகி ம போகட தாரகாதி பாதன தரமாணி சுரநாதபயோஜன சுரநாத 
நிறையிருந்தா இன்னும் என்றத்துக்கு இன்னும் ஒரு நூறு பேரை போடலாமா இரநூறு பேரை போடலாமா விஜிலன்ஸ் போட்டு அப்படி தான் இருக்க ஏன்னா உன்னை பற்றி சரித்திரம் என்னென்னா நீ வந்து கல்யாணத்துக்கு கடன் வாங்கினான்னு சரித்திரம் இது என்ன யார்கிட்ட நீ வேடிக்கை காண்பிக்கிற சீனிவாசா சேஷகிரி சதனூஷனோடு மங்களத்தை தருபவன் அந்த பரமேஸ்வரன் வந்து உனக்கு எவ்வளவு சிநேகிதம் சிநேகிதமா மச்சின அப்புறம் நீ என்ன அப்புறம் நீ கடன் 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 வாங்கினா கடவுன் வாங்கினான் சொல்லிட்டு வட்டி காசு வாங்குற வடக்கு மலையானுக்கு குட்டி கோவிந்தம் போடுவாங்க கோவிந்தா கோவிந்தானு குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வச்சுருக்க நீ ஆட்ட என்ன வட்டி காசு வாங்குற எல்லாருக்கும் நீ கருணை மழையை அள்ளி அள்ளி அல்லவோ நீ பொழுகிறாய் ஏதாவது ஒன்றை நினச்சி யாராவது வேண்டிண்டு ஒன்று நடக்கலன்னு இந்த உலகத்தில் இருந்திருக்கா அப்படி இருந்திருந்தால் இப்படி எல்லாரும் ஓடி 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 உடம்பு என்ன சிரமம் இருந்தாலும் எங்கிருந்தெல்லாம் வருகிறார்கள் சுவாமி என்ன கூட்டம் பாரு நாகபூஷணுஷதீதமனசூன பக்தி தோஷரீத மனசூன பக்தி வேஷதாரு 
ಜಗಿನುತ ಸರ್ವೇಶ ವೇಷದಾರು ಜಗಿನುತ ಸರ್ವೇಶ ವೇಷದಾರು ತಿರುಪತಿ ಪರಿಮಾನಿ ಅಂತ ಏಡು ಗೇಡು ಕೊಂಡಲು ಆಡಲು ಏಡು ಕೊಂಡಲು ಆಡಲು ಅವನ ಬಂದು ಅವನುಡೆಯ ತಿರುಮಿ ನಾ ಮಲಕ ಮುಡಿಯುಮಾ ಸೊಲ್ಲ ತರಮ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಅಳಗಾನ ಕೀರ್ತನಗಳು ಚೆಯ್ದು ನಮ್ಮ ನೇರ ಬೈ ಪಾಕ ಮುಡಿಜಾಲು ಮುಡಿಯಾಗಿಟ್ಟಾಲು ಅಂತ ಕೀರ್ತನಗಳ ಪಾಡಿ ನಂಟ ತಿರುಪತಿಲ ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸೇವಿಚ್ಚು ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಎಳಿಯ ಮಾರ್ಗತೆ ಬೋಧಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿನ ಪರಮೇ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಲ ತರಮ ನಾ ಅನುಭವಿಕೆ ತಾನ್ ಮುಡಿಯು ತಿರುಪತಿಲಿರಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಶಿಷ್ಯ ಗಣಗಳೋಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿಂದ್ರಕ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಯುಡೆ ಭಕ್ತಿನಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಮ ದರ್ಶನಂ ಕಡೆಯುತ್ತದೆ ಅವರು ತೊಂಡುತ್ತಾರು ಕೋಡಿ ರಾಮನಾಮಂ ಅವರು ಸೊನ್ನಾರ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತನೆಯೋ ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದರ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಯಸ್ಸುಕುಳ್ಳ ಮುಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಯಸ್ಸುಕುಳ್ಳೆಯೋ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಯಸ್ಸುಕುಳ್ಳೆಯೋ ಓ ಥರ ಒಂದು ಕಥೆ ಸೊಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಒಣ ವಚ್ಚಿಕಟ್ಟೋ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾತುಟ್ಟ ಅವರುಡೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಎನ್ನ ಸಂಜಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಳೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಮಾ ಇರಂದಿರ್ಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯುಡೆ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಂದು ಒಂದು ಸಂಭವ ಪುತ್ತೂರ್ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಒಂದು ಊರು ರೇಣಿಗುಂಡಾಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅರಕೋಣತಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ತಿರುತಣಿಕ್ಕೂ ನಡುವಲ್ಲ ಬರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಜದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಅಂದು ಎಲಿಂಬು ಮುರಿ ಶಾಲೆ ಇದೋ ಮಾವು ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಟು ಕಟ್ಟುವಾಳ ಬೇರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಲ್ಲ ಬಣ್ಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯೋಡ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಣ್ಣಿಕಿರಾಳ ಪಣ್ಣಿಕಿರ ಜನಗಳು ಇರ್ಕರ್ದ ಕೇಳ್ವಿ ನಿರೇ ಬೇರೆ ಪೋರ ಅಂದ ಅವರು ಅಂತ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಂ ಕಡೆಕಣ ರೊಮ್ಮ ನಾಳೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಬುಕ್ ಪಣ್ಣೋ ಅಪ್ಡಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಳ್ವಿ ಅವಳವು ಕೂಟಮ ಅದಲ್ಲ ಅವಳವು ಪ್ರಮಾಣಮಾನ ವೈದ್ಯಮ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಡಿ ಬಂದಿಟ್ಟಿರ್ಕಿರ್ಚೆ ಇವಾ ತಿರುಪತಿಲೇಂದು ಪರಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ತಾಲ ಅಪ್ಡಿ ಪಲ್ಲಾಕ ತುಕ್ಕಿಂಡು ಮಳ್ಳ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಪತ್ತಿ ಪೇಸಿಂಡು ಕೀರ್ತನೆಗಳೇ ಮರೆಂದು ಹೋನ ಕೀರ್ತನೆಗಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯುಡೆಯ ನಾಮಕ್ಕಳೈ ಸೊಲ್ಲಿಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಡಿ ರಾಮಜಪ ಪಣ್ಣಿಂಡ್ರಕ ಯಾವುದು ಅವ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಪೋಯಿಡ್ತನೆ ಅಪ್ಡಿನೂ ಒಂದು ಕನಕ ನಚಾರನ ಅವ ತಿರುಪಿ ಸಂಗೀತ ಪತ್ತಿ ಪೇಸ ಆರಂಭಿಸಿಡುವ ಇವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಎಡ್ತು ಕೊಡ್ತುಡುವರ್ ಕಾರ್ತಾಲ ಆಯಿಡ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಡುವಲ ಎನ್ನ ಆಚ್ಚು ಒಂದು ದಂ ಶೇಷಯ್ಯರ್ನು ಒಂದು ದಂಪತಿ ಅವರ ಅವರ ಆತುಕಾರಿ ಒಂದು ಕೊಳಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಕ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಕಿಟ್ಟತಟ್ಟ ಇಡ್ತು ಅವಳಕ್ಕೆ ಅಂದ ಕಾಲ ಮಾದರಿ ಇಂದ ಮಾದರಿ ನಿರಾಧರವ ಒತ್ತರ ಬಂದಾಳನ್ನ ಲಾಡ್ಜ್ ಕಡೆಯಾದು ರಾಜಾಕಲ್ ಕಾಲತ್ತಲ ಅನ್ನ ಛತ್ರಂ ಇರಂದಿರ್ಕಲ ಇಂದ ಊರಲ್ಲ ಅದೂ ಇರಕಾದದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರಂದಿರ್ಕಿಂಡ್ರಣ ಒಂದು ಊರನ್ನ ಅನ್ನ ಛತ್ರಂ ಇರಂದಿರ್ಕಣೋ ಅದೂ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂದಬೋದು ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರಕವೇ ಮುಡಿಯಾದು ಏನು ಇಂದ ಊರಲ್ಲ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಇಲ್ಲೇಂಗಿರ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ ಬರದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂಥರ ತೆರಿಜವ್ರಿಗಳು ವೀಟ್ಲ ದಾಂ ತಂಗಣೋ ಈ ಕೊಳಂದ ವೇರ ಅಳರ್ದು ನಡುರಾತ್ರಿ ನೇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಭಯ ಏನನ್ನ ಅಂತ ಊರಲ್ಲ ಎಪ್ಪೋ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡರ ಮಣಿ ಎಂಟು ಮಣಿಗೆ ಎಂಟರ ಮಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕದವ ತಟ್ಟಿನ ಯಾರೂ ತರಕವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಊರಲ್ಲ ಏನಡ ಅವಳವು ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಅಪ್ಡಿನ ಕೇಳಕಪಡಾದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ದಾ ಅದು ಪುಲಿಗಳ ನಡಮಾಟಂ ರೊಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಕಿರ ಇಡಂ
சரி அப்புறம் பார்த்தோம் இத்தனை மணிக்கு மேலே நீங்கள் வருவேளோ மாட்டேளோனு சொல்லிவிட்டு கதவு சாவி வந்து மாமா எடுத்துட்டு அவர் ஆஃபீஸுக்கு வந்து போயிட்டு அவர் நைட் டியூட்டி பார்க்க போயிட்டார் கார்த்தால தான் வருவார் இப்படிலாம் சொல்லிக்கிறதுக்கு சௌரியங்கள் அந்த காலத்துலேயும் இருந்திருக்கு போல இருக்குது போய் தட்டு கிட்டி பார்த்துருக்கா ஒரு வீடும் திறக்கலை குழந்த சின்ன குழந்த பாதுகாப்பு வேணும் பாவம் அவர் ரொம்ப சாது அந்த பிராமணன் ஏன்னா சேஷ ஐயர் சேஷன்னு பேர் வச்சுருக்கு அவள்லாம் சாதுவாக தானே இருப்பா உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன பண்ணினார் வேறு வழியே இல்லாமல் ஒரு கோவில் இருந்திருக்கு சரி ஏறி குதித்து கோவிலுக்கு அந்த பக்கம் உள்ளே விழுந்துருவோம் கோவிலுக்குள்ளே அப்புறம் அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் யாராவது இருப்பா வாழை கேட்டு ஒரு சாவியை வாங்கி நம்ம கோவில் வாசலை திறப்போம் திறந்து குழந்தையும் ஆத்துக்காரியும் உள்ளே கூட்டிப்போம் ராத்திரி இருந்து விட்டும் அப்புறம் கருத்தால் விடிஞ்ச உடனே வெளிச்சம் வந்த உடனே வெளியில் வந்த வரலாம் சொல்லிட்டு அந்த பிராமணன் அப்படி வந்து மனசுக்குள்ளே ஒரு திட்டம் போட்டிருக்கார் என்ன அவர் போராத காலம் ஏரி குதித்து அதுக்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு கூட ஒரு சர்வீஸும் ஒரு பழக்கமும் இருந்தால் தானே அதுவும் சரியாக வரும் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஏரி குதித்து எப்படி சரியாக இருக்கும் ஒன்றும் கீழே விழுவா இல்லாட்டா முட்டி போயிடும் இல்லாட்டா பல் உடையும் இந்த மனுஷன் கா விஷயத்தில் எல்லாம் சேர்ந்து ஒட்டு மொத்தமாக அந்த பக்கம் கோவிலில் ஒரு பெரிய கிணறு அந்த பக்கம் இருக்குது இவர் விழுந்த அந்த பக்கம் நேராக அந்த கிணத்துக்குள்ளே போயிட்டார் ஓம் தத்சத் இந்த அம்மா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் இருக்குது பார்த்தா வரல வரல வரலன்னு சொல்லிட்டு அழுது பயத்துலையே ஒரு மாதிரி வந்து மயங்கி போய் இந்த அம்மா சூனாகி அப்படியே குழந்தையோட அப்படியே இந்த அம்மாவும் வெளியில் கோவில் வாசலில் இந்த அம்மாவும் இருந்துட்டா கார்த்தால சுவாமி அவருடைய கூட்டமாக வா பல்லக்கு அந்த பக்கம் வந்து நிற்கிற வருஷம் ஒரே கூட்டமாக இருக்குது என்னடா அதுன்னு யாரோ ஒருத்தர் வந்து விழுந்துட்டாராம் அவர் பிராணன் இது ஆயிடுச்சு சமாப்தி ஆயிடுத்து பாவம் அந்த குழந்தையும் அந்த அம்மாவும் அழுதுன்றிருக்கா அப்படின்னு ஒன்றா இவருடைய கருணை உள்ளம் பார்த்தார் பார்த்தா அந்த பிராமணன் கழுத்தில் உத்ராட்சம் இருந்து சரி ஒரு பக்தன் போல் இருக்குது ஒரு அனுஷ்டானங்கள் ஆச்சார சீலர் போல் இருக்குது என்னன்னு பார்ப்போம் சொன்னேன் இவா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஃபேமிலியில் இவாளுக்கு நாடியும் பார்க்கத்தையும் கணிதமும் தெரியும் ஜோசியமும் தெரியும் ஓரளவு வைத்தியமும் தெரியும் பகவான் இருக்காருடா பாரத்தை போட்டு நம்ம யாருடா தீர்மானிக்கிறதுக்கு சொல்லிட்டு எல்லா சிஷ்யாலெல்லாம் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு எல்லோரும் வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம ஜீவிதத்தின் ஜீவனுக்கே ஆதாரமாக இருப்பவன் ராமன் அவனை நாம் நோக்கி நாம் ஒரு கூக்குரல் நாம் கொடுத்தால் அவன் ஏனென்று கேட்கிறானா இல்லையா என்று நாம் பார்த்து விடுவோம் நாம் நேரம் வந்து இப்போ தான் பெருமாளை தரிசிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் உபனிஷத் குருநாதர் உபனிஷத் பிரமேந்திரால் அவளை சேவிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இவ்வளவு ராமநாம ராத்திரி போற ஜெவிச்சுன்னு வந்துரு வந்திருக்கோம் நமது ராமபக்தி என்றும் இடைவிடாத ராமனே கதி என்று நான் இருப்பது உண்மையானால் நீங்கள் எல்லோரும் பாடுங்கள் இந்த ராமபக்திக்கு ராமன் என்ன பரிசு அளிக்கிறான் என்று நான் பார்த்து விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒரே மனசோட வந்து இந்த கீர்த்தனை சங்கதிக்காக சங்கதி போட்டு இந்த நாஜீவாதாரா என்கிற ஒரு வரிக்கு எத்தனை சங்கதி தெரியுமோ அந்த சுவாமியை அப்படி அலங்காரம் பண்ணி அந்த ராகதேவதையை அவ்வாறு அலங்காரம் செய்து பார்த்திருக்கிறார்கள் Yeah. <laughs> 
பாடி முடிப்பதற்குள் சுவாமியுடைய கீர்த்தனங்களுக்கு சுவாமிக்கு தனக்கு என்று தனிப்பட்ட சக்தி இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லிக் கொள்ளவே இல்லை அவர் எல்லா துன்பங்களையும் வாழ்க்கையில் எதுவுமே வேண்டாம் துன்பம் என்பதே இல்லை இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை அப்படின்னு அப்பர் அருள் வாக்குப்படி அந்த ஒரு அருள் மலையினை அந்த திருமுடிகளை அந்த சுவாமியுடைய சேவர் சேவடியினை நாம் எப்பொழுதும் மனவரதம் நினைத்திருந்திருந்தால்தான் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து தோணும் ஆனால் சுவாமியுடைய வாக்குகளுக்கு இத்தனை சக்தி இருக்கிறதா என்று அன்று தெரிந்தது அந்த பிராமணர் அந்த சேஷையர் அந்த குடும்பத்தை ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு துர்மரணத்திலிருந்து எதிர்பாராத ஒரு மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றி அந்த குழு குடும்பத்திற்கு க்ஷேமத்தை வரவழைத்தார் சுவாமியுடைய ராமநாமம் வரவழைத்தது நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே திண்மையும் பாவமும் சிதைந்து தெய்யுமே ஜென்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே இம்மையே ராம என்ற இரண்டு எழுத்தினால் என்று சொல்லுமா போல சுவாமியுடைய ராமநாமம் சுவாமியுடைய சக்தி அந்த கீர்த்தனை பூர சங்கீத வடிவம் சங்கீத வடிவம் ராமஸ்வரூபம்